Всем здорово, я в Краснодарском крае, сегодня будет рыбалка на спиннинг, попробую чего-нибудь поймать. В чем особенность, здесь мелко около берега и все заросло водорослями, то есть там буквально глубина 20 сантиметров, может быть до водорослей, в общем что-то в этом роде. Обычно здесь вот получается у меня ловить на подобные микроколебалки. Они с одинарным крючком, и они проходят водоросли хорошо. Но на них в прошлый раз у меня штук 6 было щук, и все прям на 200 грамм, прям мини-щучки. Поклевок много, прикольно, но хочется что-то другое. Вот, и решил я попробовать половить на силикон, либо не огруженный, либо буду ставить 1 грамм чебурашку. Вот у меня как раз есть новый силикон, хочу его протестировать. Это силикон Intec 3-4 дюйма, то есть как раз такой размер, чтобы могла и... Средняя щучка клюнуть, если крупно не будет около берега, что очень вероятно. И какая-то, может быть, покрупнее попасться. Вот так вот выглядит первая приманка, которую сегодня поставил. Такой виброхвост, Long Hill он называется. С такой достаточно большой пяткой. Материал резины по ощущениям неплохой. Не сильно такой рыхлый, не должен разваливаться, но достаточно упругий и эластичный. рыба опа и это был окунь причем окунь наверное самый крупный который я видел за все время в этом водоеме если смотрели другие видео здесь окунь всегда с мизинец вот на такую вот приманку клюнул другую я поставил и на такой медленной проводке с подергиванием схватил прикольно хороший окунь Оказывается, он все-таки здесь существует. Опа, была атака. Но не попало. Вот это, да? Вот такой вот виброхвост. Это тоже лонхил, только 3 дюйма. Нихера себе! Что там? Охереть! Вот это ты затянул! 3,5 через сколько написать? 2,800. 2,800. Брэй, это дохуя. 2,800. Ну вот, вот такая вот щучка попалась. Щука грамм на 400. Мужики подошли, сфоткали ее крупным планом, чтобы потом завтра всем рассказывать, что она была 3 кило и что они ее поймали. Ну это здесь такой прикол у местных. Есть. Итак, продолжение попыток поймать щуку из одного окуня на силиконовые приманки. Прошло уже достаточно много времени с предыдущей части видео. Вот только что я пришел опять на рыбалку. Я уже в Самарской области, уже не в Краснодарском крае. Осень уже в разгаре, но сегодня вот первый солнечный день. Короче, ребята, такое дело, забыл я коробку, в которой у меня лежат поводки, поэтому без щучьих поводков я сегодня. Ну, на плетенку ловить я вообще не люблю. Хорошо, что вот такая вот штука у меня оказалась с собой. В чехле для катушек лежала она давно уже. Это флюрокарбон, но он 0,18 тонкий. Ну, посмотрим, как он отработает. Выдержит ли он щуку, если она попадется, конечно. Флюрокарбон это 
бальсакс, хороший флюр, стопроцентный. Так что надеюсь, он меня не подведет. Конечно, на щуку 0,18 флюрокарбон это дело сомнительное. Ну, вообще в этом озере задача всегда одна, уйти от нуля. Большинство спиннингистов здесь всегда уходит без улова. Ну, плохо ловится, щука клюет редко. Это единственное озеро в черте города где есть щука. Озеро запрессованное, щуки с каждым годом все меньше. Окунь вообще редкий гость. Одного я здесь поймал в прошлый раз окуня. Ну вот, смотрите, хвост уже откусили. Легкий тычок такой последовал. Я вроде не понял, что это такое. Думаю, может, мало ли, зацепчик какой-то. Все-таки на этот силикон, конкретно Интек, я уже раза четыре ловил. И вот именно вот этот вот турбориб 3 дюйма вытаскивает у меня крупных окуней. Ну и щучка была одна вот на такую резину. Да и, в принципе, на виброхвост тоже щучка была. Вот, ну там... По одной рыбе за рыбалку буквально. В принципе, он и так играет, конечно. Можно попробовать еще бросить. Есть рыба. И это окунь. Отличный окунь. Ну вот, щука не попалась, зато такой вот красавец попался. Была вроде поклевочка. Вот они. Появились такие вот зубы на приманке. Зубы, видимо, небольшие, но тем не менее. Есть. Вот она. Наконец-то удалось поймать щуренка. Такая вот щучка. Ну вот такой лонг-хилл трехдюймовый. Он мне понравился. Хорошо на него клюет. И это уже сегодня поклевка, наверное, седьмая. Короче, щука просто здесь. Я не знаю, что с ней такое. Щипает за хвосты резину. Всю резину у меня уже задрала. Это уже третья приманка, которую я цепляю. Две просто ощучек зубов у меня раздолбались. Вот одна, по-моему, еще в кармане лежит. Без хвоста. Ну вот, видите, хвоста нет. А вторая вообще. Вот тут вот она сначала порвалась, потом хвост так, а потом еще вот такой вот разрез. Короче, за хвост щипает. Это вот первая такая нормальная Поклевка, хотя были сегодня две поклевки, явно щучки покрупнее. На таком вот турборибе тоже хвосты отрывают. Это уже второй оторванный хвост у меня. Не знаю, но резина, не сказать, что прям очень такая вот хлиплая. Но если щука дергает за хвост, то, наверное, она его может откусить. И это ничего тут уже не поделаешь. Но хоть наконец-то удалось вытащить хотя бы одного щуренка из этого озера. А 
пробовал за эти дни, я здесь уже и вертушки с колебалками, и разный силикон. Поклевок практически нет, только окуня одного на колебалку удалось поймать. А из силикона как раз таки вот этот вот начал сегодня работать очень даже неплохо. Ну много поклевок, только поклевки слабые. Вот эти вот две трехдюймовые резины в кармане, они мне лежат, их много половины, откусанной половины, еще нормальные. На 4-дюймовые вообще поклевок не было, даже близко, хотя я долго их пытался кидать. Ну, крупноваты, наверное, для местной рыбы. Хотя щука, по идее, могла бы схватить, что и там 4 дюйма. Но нет, вот именно на 3 дюйма хорошо клюет. И окунь попадался, и щука клюет. И чебурашку, кстати, сейчас поставил 2 грамма. Вот именно при таком весе были поклевки самые хорошие. На этой стороне чуть помельче, вот с таким весом удобно ловить. А на той стороне глубже, там резкий свал, там нужно 4-6 грамм такие веса. То есть такая разница. Но вот именно на 2 грамма сегодня самые нормальные поклевки. Ну все, пора собираться. Опять до 17 задержался. Сейчас уже совсем ничего не будет видно. Хотя уже, наверное, и так ничего не видно. Такие получились рыбалки. В этом году что-то с щукой вообще тяжело. Вот на озерах таких в черте населенных пунктов. Что в Краснодарском крае, что здесь, в Самарской области. Не знаю, пишите, как у вас щука клюет на таких озерах или нет. Ну что-то прям в этом году совсем. Ну, по крайней мере, уйти от нуля сегодня удалось. Это радует, задача минимум выполнена. Что еще остается сказать? Да, по силикону Интек, который я тестировал. Но все-таки я рыбалок 5 уже на него отловил. Лично мне он понравился, честно. То есть, ну как, бывает вот приманку ставишь и думаешь, может быть, что-нибудь другое поставить. А бывает приманку ставишь и как бы в ней уверен. Вот этот силикон относится ко второму типу, на мой взгляд. Рабочий, хороший силикон. Единственное, что по вот тому, что хвосты у него откусывают, ну, как бы сказать, мне этот силикон не показался чересчур мягким. Просто, наверное, так обстоятельства сложились, что если уж щука вялая, там что-то за хвосты щипает, ну, наверное, она их надкусывает. Но силикон есть более рыхлый, мягкий, типа как китэч. Вот его кинешь пару раз, там пару раз на него клюнет, он начинает сползать со всетника. Вот этот силикон со всетника не сползал у меня вообще. Держится хорошо, но что-то такое среднее. Не сильно жесткий, не сильно мягкий. И такая, наверное, универсальная резина. Не знаю, попробовал бы я 2 дюйма ее на окуне. 4 дюйма у меня остались неразловленными, хотя я их ставил достаточно часто. А вот 3-дюймовые обе прям хорошо себя показали. И по окуню, в принципе, водоемах, где окунь практически не ловится, он попадался несколько раз. И щука тоже на него клевала. Ну вот на этом, пожалуй, все. Если есть любые вопросы или мнения, не поленитесь написать в комментарии. Ну и вообще за комментарии, лайки, подписку вам от меня большой респект. Ну все, всем пока. Ходите на рыбалку, смотрите другие мои видео. До новых встреч.